ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಇಡೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀವಕೋಶದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದು ಎ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಹೀಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜುತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತರ್ಕೋಶೀಯ ಜೀರ್ಣ ಎ ಟಿ ಪಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಣದಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶೀಯ ಉಸಿರಾಟಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶೀಯ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎ ಟಿ ಪಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಡೀ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಳಗಡೆ ಗಾಯವಾದರೆ ಮುದಿಯಾದರೆ ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಸ್ಯಕೋಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಕೋಶ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಣದಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ರಸಧಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ರಸಧಾನಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಕೋಶ ರಸ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಶ ರಸ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಎರಡೂ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಹೌದು ಸಸ್ಯ ಕೋಶ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಶ ರಸ ಹೌದು ಸಸ್ಯ ಕೋಶ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಕೋಶ ರಸ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಗಂಧ ಬಾಟಲ್ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಅದರ ವಾಸನೆ ಕೊಠಡಿ ತುಂಬ
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಸಾರತೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸಾರತೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸಾರತೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಸಾರತೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅರೆಪಾರಕ ಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಭಿಸರಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಸತ್ಯ ಅರೆಪಾರಕ ಪಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಸಾರತೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸಾರತೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಸ್ಯಕೋಶಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೋಶ ಗೋಡೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಏನು ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪದ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಕೋಶ ಗೋಡೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಗಾಲ್ಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೊರ ಪದರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೋಶದ ಗೋಡೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮಾನವರ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮಾನವನ ದೇಹದ ದೈಹಿಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತ ಆರು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಕೋಶಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಡಾಣು ಅಥವಾ ಅಂಡ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವೀರ್ಯ ಕೋಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪೈರೋಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಹುಶಃ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜೀವಕೋಶೀಯ ಉಸಿರಾಟ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಥವಾ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀರಿನ ದ್ಯುತಿ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮೀಥೇನ್ ಇದು ಜೌಗು ಅನಿಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದಲ್ಲ ನಿಂತ ನೀರು ಅಥವಾ ಕೊಳತಂತ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಥೇನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಲಿಪಿಡ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಘಟಕ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಜೀವಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಸರಿ ಸಮರ್ಥನೆಯೂ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆ ಎರಡೂ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬೈನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಕೋಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೋಶ ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಯಾನುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಯಾನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯುತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರಿಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಉಸಿರಾಟ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯುತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಉಸಿರಾಟ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ನೇರದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ನಿಂತ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಜೀವಂತ ಜೀವ ಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಸ್ಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನೀವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವರ್ಣರೇಖೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಗಾಲ್ಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇವುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಸೋಸೋಮು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಜೀವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೋಶರಸ ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೋಶರಸ 
ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬೇಬಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾಲಕರ ಶಿಶು ಕೂಡ ಇದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣದಂಗ ಇಡೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಕಣದಂಗಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಒಳಜೀವರಸ ಜಾಲ ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣು ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಕ್ಷಾರದ ಜೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಗುಂಪು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವನ್ನು ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ವಂಶವಾಹಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುವಿನ ಸುರುಳಿಯು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಹುಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಚನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಒಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ತಮಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾವಧಾನದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್